Ej, du har ringet til Kasper og lægget besked. Hvad så? Fik du fat på ham? Øh, ja, ja, ja. Han sad bare og stresser med en opgave. Men han er klar på noget i morgen. Men altså, er alt cool, eller hvad? Mm -hmm. Han er bare travlt. Fedt. Vi ser ham i morgen. Vi ser ham i morgen. Det skal være til skole. Skål. Hvor kommer du frem med den sommerferie? Jeg synes bare, så er det som et fedt bud. Hvad med, at vi låner din fars lejlighed igen? Ej, det, det tror jeg sgu ikke lige... Du kan da bare lade være med at sige, at jeg med. <laughs> ja. Ja. ja, ellers tager vi bare en Airbnb, ikke? Nej, jeg skal nok spørge ham. Det finder jeg. Lad os booke det med det samme. Ellers så bliver det ikke til noget. Hvad, hvad med Kasper? Kan vi ikke bare lægge ud for ham? Nej, men han skylder mig allerede penge. Altså, jeg ved ikke helt, om jeg er frisk på at lægge ud for ham. Jeg skal bare bestille nu, hvis der er. Jeg skal nok skal til ham. Hm? Det bliver skide godt, det her venner ligger. Godmorgen. Du ser lidt smadret ud, synes jeg. Mhm. Ja, det blev vildt i går. Ja. Hvordan ja. gik dem hen der til morgen her? Uff. Det gik sgu ikke så godt. Nå. Men jeg prøver igen i aften. Hun kommer vist til Jakob og Christians fest. Åh, oh, og hvad med, hvad med Kasper kommer hen? Jo, måske. Måske, men så er han ikke i går, han ville komme. Ja, men så, så skrev han på skridt i morgen, så han ikke var færdig med opgaven nu. Nå. Hvad fanden er der galt med ham? Han er, altså, han har ikke svaret mig en måned. Nej, jeg tror ikke, det er. Altså. Hvad vil vi tage forbi ham? Hvorfor ikke? Kasper? Jeg sørger, at jeg bare sådan kommer brassen. Det er ikke... Altså, hvad fanden har de gjort dig, Kasper? Har du bare tænkt dig at ignorere mig, hvad? Du har ikke svaret mig i fire uger, mand. Få åbner den dør, Kasper. Jeg kan høre, du er derinde.
Rolig, rolig. Jeg skal nok øh, sætte noget ordentligt på. Ja, det er sekunder. Hej Sebastian. Jeg hørte godt, du kom forbi i dag. Jeg skylder dig en forklaring. Det handler om penge. Dem jeg skylder dig, dem jeg skylder drengene, og dem jeg skylder mine forældre. De sidste par måneder har jeg haft konstant ondt i maven. Jeg vil ikke have, at I synes, jeg er nære af, og når vi er sammen, så bruger jeg penge, jeg ikke har. Vil du ikke lade være med at sige noget til drengene eller mine forældre? Jeg har bare brug for noget tid. Vores venskab betyder alt for mig, og jeg lover, at det nok skal blive, som det var før. Og så håber jeg, at du stadig vil være min ven. Maja. Ja, hej, du taler med Sebastian Rasmussen. Øh, jeg købte en rejse til Barcelona, og hvis ikke pengene blev trukket nu, så vil jeg bare høre, om det er muligt at få den annulleret. Ja, 